İstanbul'da en çok ziyaret edilen müzeler arasında listenin hemen başında yer alan Ayasofya Müzesi 360 yılında kilise olarak yaptırılmış ancak ömrü fazla olmamış ve yıkılmıştır. Yıkılan kilisenin yerine yenisi 415 yılında yapılmış ancak o da meşhur Nika isyanı sırasında yıkılmıştır. İkinci kilisenin de yıkılmasının ardından daha görkemlisi 537 yılında yeniden inşa edilmiştir. Ayasofya'nın bugünkü binası Bizans İmparatoru Cisinanus'un isteği üzerine 537 yılında ünlü mimarlar tarafından 5 yılı gibi kısa bir süre içerisinde yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethi sonrasında Ayasofya'yı camiye çevirmiş ve 482 yıl boyunca bu tarihi yapı cami olarak hizmet vermiştir. 1935 yılında alınan bir karar sonrasında Ayasofya müzeye dönüştürülmüş ve yapılan restorasyon sonrasında ziyarete açılmıştır. Müzeye dönüştürülmesinin ardından günümüzde en çok turist ağırlayan tarihi yapılardan biri haline gelmiştir. İstanbul'a gelen turistlerin ilk başta gezdikleri yerlerden olan Ayasofya, yıl içerisinde yaklaşık olarak 4 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu kadar yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip olması, yapının 1500 yıllık tarihinin yanında oldukça görkemli bir mimari özelliğe sahip olmasıdır. Kubbeli, Bazilika tarzında yapılan Ayasofya, mimari anlamda büyük bir dönüm noktası olarak tüm dünyada kabul görmektedir. Kubbesi çok büyük olmasa da iç içe girmiş kubbeler ve onların uyumuyla sağlanan genişlik dikkate değerdir. Depremler sonrasında zarar görmesi nedeniyle yapıya dıştan payandalar yardımıyla destekle sağlanmıştır. Ayasofya'da toplamda 107 sütun bulunmaktadır. Çeşitli renklerdeki mermerlerden oluşan bu sütunlar Efes, Yunanistan, Ege ve Mısır'daki birçok antik tapınaktan sökülerek buraya getirilmiştir. Sütunların başlarına yer alan ince işçilik sütemeler gerçekten büyüleyici görüntüler sunmaktadır. Ayasofya Müzesi'nin en ilgi çekici yönlerinden biri de sahip olduğu birbirinden değerli mozaikleridir. Kilisenin camiye dönüştürülmesi sonrasında sıvayla kaplanan mozaikler yüzyıllarca bu şekilde korunmayı başarabilmiştir. Müzeye dönüştürülmesiyle birlikte sıvaların temizlenmesi çalışmaları yapılır ve 1500 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayasofya'ya girildiğinde ilk göze çarpan şeylerden birisi olan ortalama 7,5 metre çapındaki levhalar hat sanatlarının etkileyici örnekleri arasında kabul görmektedir. Bu hat levhaları Sultan Abdülmecit döneminde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır. Ayasofya Müzesi'ndeki terleyen sütun ya da bir diğer adıyla dilek sütunu efsanelere konu olmuştur. Kilisedeyken şiddetli bir baş ağrısı yaşayan İmparator Justianus başını bugün terleyen sütun olarak bilinen delikli sütuna dayar ve baş ağrısından hemen kurtulur. Bu durum İstanbul halkı içinde hızlıca yayılır 
ve bu sütun ağrıları dindirmesiyle bir efsaneye dönüşür. Bugün birçok ziyaretçi buradaki deliğe parmağını sokarak 360 derece çevirebildiklerinde dileklerinin gerçek olacağına inanmaktadır. Ayasofya Müzesi'nin giriş ücreti oldukça yüksek. Ancak müze kartı edinerek buraya ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Ayrıca şu şartları taşıyanlar da müzeye ücretsiz girebilmektedir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, öğrenciler, gaziler ve şehitlerimizin yakınları, 8 yaş altındaki yabancı uyruklu çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler, er ve er başlar. Ayasofya Müzesi'nin ziyaret saatleri sezona göre değişmektedir. 15 Nisan ile 31 Ekim yaz döneminde her gün sabah 09 ile akşam 19 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 1 Kasım ile 15 Nisan kış döneminde ise sabah 09 ile akşam 17 saatleri arasında her gün bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.